Cześć i czołem. Podkowa Leśna budzi się ze snu po piątkowej imprezie. A ja Ci mówię dzień dobry na vlogu, na którym mówimy o profesjonalizmie komunikacji i szczęśliwym życiu. Jedzie kolejka. To trzeba zwiewać z torów. No i dzisiaj przebiegnie te 5 km, ale to wszystko jest częścią planu. No bo przez dwa tygodnie, jak byłem chory, to nie biegałem. No to teraz powolutku powrót do formy. A to są piękne podkowiańskie kałuże, o które za każdym razem, jak u nas w mieście jest dyskusja, czy zrobić remont jakiejś drogi, czy nie, toczą się bardzo, bardzo gorące utarczki słowne. Bo pół miasta uważa, że tak powinno zostać i powinny być ulice po prostu ubite i z kałużami. A drugie pół uważa, że powinny być asfaltowe. Albo przynajmniej z kostki. No, generalnie utwardzone jakoś tam. Zapowiada się dosyć hardkorowy dzień, bo to Duis pokazuje 22 czynności do wykonania na dzisiaj. To jest jakiś absurd, powinno być ze 4-5 maksymalnie. Ale dobra, no. część z tego na pewno trafi na następne dni. Do roboty! Cześć Kazik! Bo jestem vlogerem. Cześć. 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 A to my dzisiaj gramy w ogóle? Cześć. Podobno tak. Za mnie nie ma żadnych samochodów w ogóle. No jak to jest? Dobra. A ja do Darka wysłałem w ogóle SMS-a, no więc to się spóźnię, sorry. No, <laughs> odebrał, odebrał w Bieszczadach pewnie. A Jan, Janka też nie będzie? Ponieważ już mam tego iPhone'a i go używam, to stwierdziłem, czy przetestuję sobie trochę, jak wygląda ewolucja aplikacji natywnych pisanych przez Apple. Przez ostatnie powiedzmy 3 lata, ja mniej więcej jakieś 3 lata temu przestałem używać wbudowanej poczty, wbudowanego kalendarza w iPhone'a. Nawet jeszcze wtedy, jak miałem iPhone'a, to, to już wtedy się przesiadałem powoli na, no, na innego klienta poczty. Wtedy zacząłem właśnie Newtona używać. Wtedy zacząłem używać Fantastical jako kalendarza. Przestałem używać map Apple, tylko używałem map Google. A teraz sobie sprawdzam, ponieważ z powrotem mam iPhone'a, to sobie sprawdzam jak wygląda ewolucja tych aplikacji. I powiem szczerze, że na przykład kalendarz wbudowany teraz jest super. Jest, 
jest chyba wygodniejsze niż, niż, niż Fantastica. Że za parę dni jeszcze Ci powiem więcej na ten temat, ale na razie jestem bardzo miło zaskoczony. No i testuję też do dojazdów Apple Maps. I jeśli chodzi o takie domyślanie się, co następnego będę danego dnia robił, to pod tym kątem Apple Maps bije na głowę i Google Maps i Waze'a. Waze nie wiedzieć czemu nie był w stanie przez ostatni tydzień sprawdzać sobie, gdzie mam spotkania następne i nie mówić, o której godzinie mam wyjść, żeby się na te spotkania nie spóźnić. A to w, moim, w mojej pracy to jest podstawowa po prostu funkcja. Także zobaczymy, jak Apple Maps mi będzie po Warszawie prowadził. Graficznie aplikacja spoko, jeśli chodzi właśnie o takie domyślanie się, o taką inteligencję, no to też spoko, to naprawdę pod tym kątem nic do zarzucenia. Aplikacja wygląda ładnie i mówi mi, kiedy mam wyjść z domu, ile czasu będę jechał. Jedna taka rzecz, którą zauważam w Apple Maps, która mi się bardzo podoba, a której w innych nawigacjach, których używałem jakoś albo nie ma, albo ja nie zauważyłem. To jest to, że jak się jedzie, to on bardzo ładnie, w sposób bardzo przejrzysty, w takich malutkich bąbelkach jakby, no takich komiksowych bąbelkach chyba to się mówi. Bo po francusku to jest bül. Eee, w tych takich bąbelkach pokazuje nazwy przecznic. Ja widzę, jaką ulicą jadę, bo to jest napisane, ale oprócz tego widzę też, do jakiej przecznicy się zbliżam. I to jest super, bo bardzo często to jest przydatna informacja po prostu, bo na przykład ktoś Ci powie, jedź, ale ja mnie rozumiem Limskimi i skręć w lewo w Marszałkowską. No wtedy warto wiedzieć, która to jest Marszałkowska, nie? Bez patrzenia po budynkach, które się mija. Jedna rzecz bardzo spoko, jeśli chodzi o Apple Maps, to jest to, że dosyć dobrze przewiduje, ile czasu się będzie jechało. Czego niestety nie można powiedzieć o Google Maps, bo bardzo często rozstrzał jest 10 minutowy na przykład. Jadę do Arkadii spotkać się z panią architekt, która nam jakąś koncepcję zmian w ogrodzie przygotowuje bo trochę nam zarósł ogród musimy to jakoś uporządkować Właśnie przed chwilą jechało za mną Audi przez 2 km po, po prostu świecąc mi światłami, żebym spił z drogi no bo to tak zazwyczaj kierowcy Audi i BMW robią, nie? Mimo, że trzy pasy jezdni, którą jechaliśmy były totalnie, totalnie zakorkowane samochód przy samochodzie jechał 50 na godzinę, szybciej się nie dało dużo zależy od tego, jakim samochodem się jedzie że Ci debile w BMW i w Audi to zazwyczaj, no im się wydaje, że oni są tacy mocni, jak napotkają na drodze jakiś właśnie taki samochód, tak jak ja, ja jeżdżę Citroenem Berlingo, jest, to jest taki dostawczak trochę i on wygląda jak samochód, który tak za szybko nie może jechać, nie, bo, bo to dostawczak. Więc jak jadę Berlingiem swoim, to zazwyczaj mam więcej problemów z tego typu głupimi kierowcami. Natomiast jak jadę na przykład Renault z pasem mojej żony, no to już nie, bo to jest nowocześniejszy samochód i no już on tak bardzo nie wzbudza agresji w tych średnio emocjonalnie rozwiniętych kierowcach. Zawsze mnie zastanawiało dlaczego w centrach handlowych 
tak mało jest miejsca między sobą samochodami, ale w sumie to jest logiczne, żeby wyczaić po prostu jak najwięcej tych miejsc. Uprzejmie informuję, że nienawidzę centrów handlowych. I nigdy więcej nie będę się tam spotykał z nikim. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!